Bismillahirrahmanirrahim Wais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Teman-teman sekalian uh, Kita akan belajar memaknai uh, Tentang guru kita Ini Dari blog saya Nanti bisa dikunjungi di idam damscrew.blogspot.com Saya kasih judul Ke ringan Jadi eh, ada sebuah kisah di mana hmm, seorang murid itu bertanya dengan gurunya. Eh, murid ini bertanya kepada gurunya. Eh, jika memang benar-benar guru adalah orang-orang yang pintar, mengapa bukan para guru yang menjadi pemimpin dunia? pengusaha sukses dan orang-orang kaya murid ini bertanya kepada gurunya pertanyaan muridnya itu kenapa bukan guru yang pintar mengapa bukan guru yang menjadi pemimpin pemimpin dunia mengapa bukan guru yang menjadi pengusaha dan mengapa juga bukan guru menjadi orang-orang yang kaya Pertanyaan ini dilontarkan murid kepada gurunya yang men- e, perihal e, apabila guru itu pintar, kenapa guru itu tidak menjadi orang yang lebih lebih daripada guru, mereka menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi kaya. E, boleh memang guru menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi orang yang kaya boleh, tidak ada masalah. Tapi hikmah yang dapat kita ambil di sini, nah ini. bahwasanya guru itu eh, sangat eh, sangat apa ya sangat tidak ternilai kalau hanya dihitung dengan guru yang ingin memiliki jabatan tidak ternilai dari harta atau kayanya tidak ternilai dari usahanya semakin sukses atau gimana bukan itu Tapi ada satu sisi di mana guru itu menunjukkan bahwasanya perannya lah yang nantinya akan membuat uh, murid-murid itu menjadi pengusaha yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, bisa membantu sesamanya, menjadi orang yang bisa memimpin suatu lembaga, perusahaan atau atau apapun itu. Lalu uh, di sini guru yang dalam kisah yang sedang saya lihat ini yang saya tulis bukan saya tulis ya, saya copy paste dari WA itu hikmah-hikmahnya e, ketika murid tadi bertanya seperti itu, guru pun menjawab dengan senyum lain guru ketika menjawab pertanyaan muridnya apapun pertanyaan muridnya senyum dulu jadi respon yang diberikan oleh guru itu senyum bagus ini jadi apapun yang mau ditanyakan itu senyum dulu karena itu kan memberikan efek lebih lanjut tapi kalau udah muram udah eh, susah mukanya udah les bingung nggak itu nanti jawabannya juga nanti bisa jadi eh, amburadul nah guru ini mengumpamakan dengan timbangan apa maksudnya ini Jadi dari pertanyaan murid tadi, mengapa bukan guru aja yang sukses? Mengapa kalau guru itu pintar, kalau memang guru itu benar-benar pintar, mengapa, mengapa tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi orang yang kaya? Nah, mengapa seperti itu? Nah, maka sang guru pun menjawab dengan senyum, lalu sang guru ini mengumpamakan dengan timbangan. Uh, sang guru memberikan timbangan setelah itu hmm, memberikan sebuah perumpamaan dengan emas jadi timbangan ini dipakai untuk menimbang untuk menimbang emas nah timbangan ini hmm, karena dia difokuskan untuk emas nah, 
timbangan timbangan emas ini bisa menampung berat emas hingga 5000 gram lalu ditanya sama gurunya satu gramnya berapa dan satu gramnya diumpamakan dalam kisah ini adalah 800 ribu rupiah hmm. nah ketika perumaman ini akan disampaikan kepada murid-muridnya perumaman ini yang uh, membuat murid itu berpikir apa itu satu gram emas dinilai 800 ribu ini oleh timbangan nah yang berharga itu timbangannya atau emasnya nah ini menjadi pertanyaan dari gurunya wahai murid seandainya ada seseorang yang ingin menjual timbangan emas dengan harga emasnya yang 800 ribu kira-kira kamu sebagai pembeli mau enggak seseorang ingin menjual timbangan emas timbangan itu ingin dia jual seharga emas 800 ribu timbangan emas ini bisa menampung 5000 gram loh 5000 gram berat emas waduh kalau 5000 gram kita kalikan 800 wow itu berapa miliar ya 4 miliar 5000 gram emas itu sama dengan 4.000 juta wah kadang juga 4 m mesti saja 4 miliar 5 gram emas itu 4 miliar nah diumpamakan ada seseorang tadi yang ingin menjual timbangan bukan emas ya menjual timbangan yang bisa menampung 5000 gram ini ingin dijual dengan harga 4 m kira-kira ketika ada orang yang melontarkan pertanyaan seperti ini kira-kira kita mau beli nggak? ini aku punya timbangan ini timbangannya bisa eh, apa namanya memuat sampai 5000 gram emas tapi saya nggak punya emasnya saya punya timbangannya aja nih timbangan untuk menimbang emas tolong kamu beli harganya seperti emas seharga eh, 4M timbangan kira-kira mau Wah, ini pelayan besar ini. pastinya mereka jawab juga nggak mau menjual eh, maaf membeli e, timbangan membeli timbangan seharga 4M kalau emas nah, membeli ataupun menjual dengan harga 4M mau tapi kalau timbangan ya nah Nah, apa hikmah uh, dari sang guru? Jadi, uh, hikmahnya adalah biarkan murid, kata gurunya, biarkan kamu murid sebagai emasnya. Yang dihargai orang, yang dicari-cari orang dengan harga yang mahal karena kualitas emasnya, kadar emasnya, biarlah murid-murid yang menjadi emasnya dan guru kalau di sini sebagai ibarat menimbang bob 
Bobot prestasi Wah Bobot prestasi Guru hanya sebagai penimbang bobot prestasi Mungkin dari guru tadi Kita akan menemukan passion kita Wah anak ini Kalau dari segi akademiknya kurang Tapi kalau sedikit non akademiknya Olahraganya wow, Luar biasa Ketika guru itu tahu kemampuan kita Lalu guru tadi mengarahkan kita Ke apa namanya ke suatu bidang tertentu yang kita e, sangat kuasai karena diarahkan oleh guru nah itu bisa menjadi jalan kesuksesan kita guru pun mengumpamakan lagi kalau tadi kan yang pertanyaan, pertanyaannya e, dari murid ke guru terus guru menjawab nah sekarang guru bertanya lagi guru memberikan pertanyaan kalau ada seseorang membawa berlian dan juga berliannya di tangan kanan lah madu tangan kanan madu tangan kiri terus ini ada keringan ini tangan kiri ada seseorang ini pertanyaan yang membawa berlian di tangan kanannya dan membawa tetesan keringat di tangan kirinya lalu berkata hei dan pertanyaan ini ke, ke murid hai murid nih orang yang masih menjadi murid ya ini umpamanya ya saya punya keringat ini tolong kamu beli seharga berlian karena tanpa keringat ini berlian ini tidak akan ada pertanyaannya kita pilih berlian atau keringat orang yang mencari tadi tanpa keringat orang ini berlian ini tidak ada terus orang ini mengatakan beli keringatku karena tanpa keringat tidak ada berlian kira-kira mau membeli tidak pasti yang kita pilih bukan keringatnya tapi yang kita pilih adalah berlian Selanjutnya Guru pun Mengumpamakan Jadi tadi guru bertanya Terus Muridnya pun menjawab Pertanyaannya Kalau ada orang yang mau keringat sama berlian Mau milih keringatnya atau berliannya Pasti tentunya Jawab berliannya bukan keringatnya Nah Guru ini mengumpamakan Biarlah kami guru Yang menjadi keringat Keringat Untuk mengolah Mencari Membentuk berlian Nah murid ini adalah berlian Jadi Guru dalam cerita ini mengibaratkan ini sudah biar kami yang lelah biar kami yang berkeringat bersusah payah untuk membentuk kalian menjadi berlian-berlian yang berharga yang memiliki nilai-nilai yang sangat fantastis yang bisa uh, dibuat perhiasan yang bisa guru-guru kita yang telah mendidik kita dari SD lalu SMP lalu SMA lalu secara Islam kemana dengan MI MTS terus MA dan sampai sekarang mungkin kita di universitas tingkatan S1 S2 S3 
doktor, profesor, dan lain-lain. Peran guru sangat menentukan uh, kita ke depannya. Dari guru itu kita bisa mengetahui jati diri kita. Mereka yang menimbang kadar kadar potensi apa yang kita miliki. Kalau guru itu bagus mengarahkan kita, kita bisa jadi orang yang sukses dengan arahan guru. Dan kita bisa sampai di titik ini pun ya gara-gara guru-guru kita. Termasuk orang tua kita adalah guru kita. Matrasatul Ula bagi seorang anak dalam ibunya. Ibu kita termasuk guru kita. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas, memiliki ber, uh, memiliki segalanya ya, uh, ke, tidak ada kekurangan dalam segi harta maupun jabatan dan sebagainya itu, kita perlu mengulangi lagi untuk bisa menjalin silaturahmi kepada guru-guru kita karena berkat jasa beliau lah kita bisa sampai di titik ini. Uh, subhanallah, subhanallah. Guru-guru kita dari SD sampai sekarang ini uh, memberikan kita banyak perubahannya. Guru-guru ataupun guru-guru spiritual kita ya, guru-guru ngaji kita, itu pun termasuk orang-orang yang yang memberikan kita ilmu agar kita bisa ngaji. Dan uh, pada kesempatan ini. Kami juga ingin menyampaikan bagi teman-teman juga yang uh, sudah mempunyai uh, bacaan Al-Fatihah. Nah, bacaan Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. kita usahakan yang mendidik atau mengajarkan pertama kali al-fatihah ini kepada anak kita kepada keturunan kita bukanlah orang lain tapi atau bundanya istri kita ataupun kita suami kalau bisa ya dan suaminya saling bekerja sama membantu agar apa yang mereka baca tiap sholat apa yang mereka lantunkan ketika membaca Al-Quran yakni suratul fatihah ini mereka hafal mereka hayati mereka pahami mereka tahu suratul fatihah ini dari kita dari ibunya dari ayahnya agar apa? agar setiap anak ketika mereka membaca suratul fatihah setiap mereka baca 5 kali dalam sehari atau 17 maka sehari itu pahalanya mengalir ke kita sebagai ayah dan ibu. Semoga kita yang sudah mempunyai anak kita bisa memberikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh dan mengajarkan suratul fatihah bukan dari orang lain tapi kita yang mengajarkan karena kita termasuk guru karena kita termasuk yang orang-orang yang nantinya menimbang apa potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita dan bisa memberikan manfaat nantinya untuk masyarakat luas ke depan dan dalam video ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru saya uh, di SD uh, saya dulu pernah SD SD Negeri Sawo Jajar satu semua gurunya terima kasih sebelumnya itu TK Kiai Ageng Mas Rani TK Ageng Mas Rani Mas 
MPN 2.15 Fortes Santa Nah setelah itu saya juga pernah di Staira Medan Sekarang di Uwinsal Surabaya Guru-guru saya yang ada di Cito ya Atau sekarang ada di Unida Guru-guru saya yang ada di Pondok Mawar itu salam Medan Saya salam Jogja Mahat saya lupa ya nah bodoh pondok afid kuran itu kiai mas duki almarhum semoga Allah memberikan uh, memberikan pahala yang berlimpah kepada kiai mas duki kiai sukri zarrasi kiai abdan terus mahat abdurrahman ini di Mahat Ali ya di masjid masjid yang di UMM masjid OMM lantai 5 masjid Abdurrahman bin Auf yang ya semua guru-guru saya yang yang tadi saya sebutkan yang tidak bisa dan, dan, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya terima kasih kepada uh, engkau semuanya para guru yang telah menjadikan saya seperti ini semoga saya bisa lebih baik kemudian harinya uh, semoga saya bisa memberikan manfaat yang banyak kepada uh, sekitar saya karena khairunas anfa'un uh, semuanya teman-teman yang dulu pernah juga Dan semua tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, teman-temannya, guru-gurunya, dengan penuh azim saya berterima kasih kepada antum semuanya. Jazakallah, jazak, jazakumullah khair. Semoga ilmu-ilmu yang engkau sampaikan semua bermanfaat, sal, pastinya akan bermanfaat bagi diri saya. Dan terima kasih dengan keringatmu, dengan usahamu, saya Ida Moka mulai belajar untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadi emas, menjadi perlian yang bisa memberikan kebaikan bagi sekitarnya uh, dan untuk semua rekan teman-teman, saya juga terima kasih dengan adanya komunikasi terus-terusan teman-teman semuanya yang di pondok sampai yang tadi saya sebutkan banyak ini empat-empat ini, banyak ya dari TK, SD, SMP Universitas Pondok-pondok yang saya Dulu pernah mengajar di sana Mahat Yang pernah menghafalkan Quran selama 6 bulan Mahat Abdul Rahman bin Auf juga Di UMM Di lantai 5 itu Terus tempat pengajar saya juga Sampai sekarang Terima kasih Semoga hubungan silaturahmi kita Terus berlanjut Dan kita semuanya dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang baik seperti antum semuanya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi guru-guru maupun teman-teman yang sudah berpulang nah, dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan kemudahan 
uh, ilmunya bermanfaat semua amal ibadahnya diterima dan semua kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan suratul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Alikamuddin Iyakan amudu wa iyakan asta'in Iyakan surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alaihim Ghairil mahdubi alaihim Jadi ucapan terima kasih Saya Kepada semua guru-guru saya Dan semua Teman Rekan saya, murid-murid yang pernah berjumpa dengan saya dimanapun dan kapanpun terima kasih karena sudah membentuk pribadi saya menjadi lebih baik semoga uh, ini memberikan kemanfaatan kemanfaatan bagi kita semua ingat-ingat selalu uh, kita ada di sini seperti sekarang ini di titik ini itu semua berkat guru-guru kita kalaupun kita Hmm, sekarang dalam kondisi nol ataupun lagi kalau ataupun apapun ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kembali menunjukkan hidayahnya kepada kita semua untuk jadi orang yang baik jangan bosan-bosan jadi orang baik dan ya kita bisa saling berbagi saling mengisi uh, untuk menjalani kehidupan yang sebentar ini untuk menuju kehidupan yang abadi Terima kasih telah menonton, klik like, komen, dan subscribe ke channel Hidamoka. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.